ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম কম্পিটিভ এক্সামের রুট সিস্টেম থেকে কেমন ধরনের প্রশ্ন আমরা বহুবার মুখোমুখি হয়েছি তো বেশ কিছু প্রশ্ন তোমাদের সঙ্গে বিরতির আগে আমি আলোচনা করেছি আরও কিছু প্রশ্ন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা বলব তো পরবর্তী প্রশ্ন নডিউলেটেড রুট আর ক্যারেস্টারিস্টিক্স অফ ফ্যামিলি অর্থাৎ অর্বুদযুক্ত মূল বা নডিউলেটেড রুট আমরা কোন ধরনের উদ্ভিদে দেখতে পাচ্ছি তো আলোচনার শুরুর দিকে তোমাদের বলেছিলাম যে পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বা নাইট্রোজেন সংবন্ধন করার জন্য যে সমস্ত উদ্ভিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের বলা হয় শিম্বকত্রীয় উদ্ভিদ বা লেগুমিনাস প্ল্যান যার এক্সাম্পল হিসেবে তোমাদের জানিয়েছিলাম জানিয়েছিলাম মটর ছোলা শিম বিন বরবটি তো এই সমস্ত উদ্ভিদে প্রধান মূলতন্ত্রের বিভিন্ন সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারি রুটের মধ্যে আমরা যে গোলাকার গুটির মতো অর্বুদ দেখতে পাই সে অর্বুদের মধ্যে থাকে একটা মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ রাইজোবিয়াম এই ব্যাকটেরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে এই সমস্ত উদ্ভিদকে সরবরাহ করছে এবং উদ্ভিদে তৈরি পুষ্টি রস গ্রহণ করে ব্যাকটেরিয়াটি উপকৃত হচ্ছে তাই এটা ভুলে যাওয়ার কোনো কারণই নেই যে নডিউলেটেড রুট আমরা শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি শিম্বকত্রীয় উদ্ভিদ বা লেগুমিনাস প্ল্যান্টের মধ্যে পরবর্তী প্রশ্ন মাইক্রোরাইজা সার্ভ দ্য ফাংশন অফ দেখো আবার মাইক্রোরাইজা নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে আসলাম এই নিয়ে তোমাদেরকে অনেকবার বললাম যে মাইক্রোরাইজার সঙ্গে উদ্ভিদে একটা মিথজীবিতার সম্পর্ক এটা এক ধরনের ছত্রাকের সঙ্গে বিভিন্ন বড় বড় বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদে যে মিথজীবিতার সম্পর্ক তৈরি হয় যাকে বলা হয় মাইক্রোরাইজাল মিথজীবিতা তো এখানে মাইক্রোরাইজার কিন্তু বিভিন্ন বড় বড় উদ্ভিদ বা বড় মডিফায়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তারা রুট হেয়ার বা মূলরমের কাজ করে অর্থাৎ মূলরম বা রুট হেয়ারের কাজ হচ্ছে মাঠে থেকে জল এবং খাদ্য সংগ্রহ বা খাদ্য লবণ সংগ্রহ করা তো এখানে মাইক্রোরাইজাই সেই কাজটা করে দিচ্ছে অর্থাৎ এরা যে কোনো বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের তোমার বিভিন্ন জল এবং পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে সাহায্য করে তো আমরা বলতে পারি মাইক্রোরাইজার সার্ভ দ্য ফাংশন অব দ্য রুট হেয়ার এরা মূলরমের মতো আচরণ করছে পরবর্তী প্রশ্ন হোয়েন স্টোরেজ রুটস অকার্স ইন প্লাস্টার ফ্রম দ্য বেস অব দ্য স্টেম দে আর কল্ড দেখো তোমাদের সামনে একটু আগেই বলেছিলাম অস্থানিক মূলগুলি খাদ্য সঞ্চয় করার কারণে স্ফীত হয়ে গিয়ে নানা রকম আকার ধারণ করে যখন আমরা বলেছিলাম টিউবেরাস রুট বা ফ্যাসিকিউলেটেড রুট বা অ্যানিউলেটেড রুট ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেক্ষেত্রে রাঙালু বা শাখালু এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই টিউবেরাস রুট তো বা কন্দাল মূল কিন্তু এদের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি থাকে না কিন্তু তোমাদেরকে আমি জানিয়েছিলাম যখন দেখতে পাওয়া যায় বেশ কিছু উদ্ভিদের যেমন ধরো শতমূলি বা অ্যাসপারাগাত বা ডালিয়া এ সমস্ত উদ্ভিদের কাণ্ডের নিচের অংশ থেকে অস্থানিক মূলগুলি কন্দাল প্রকৃতির অস্থানিক মূলগুলি মাটির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং গুচ্ছের আকারে তারা তৈরি হয়েছে তখন তাদেরকে আমরা বলে থাকি গুচ্ছমূল বা ফ্যাসিকিউলেটেড রুট তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত কন্দাল মূলগুলো খাদ্য সঞ্চয় করার কারণে মাটির মধ্যে স্ফীত হয়ে প্রবেশ করেছে গুচ্ছের আকারে তখন তাকে আমরা বলে থাকি গুচ্ছমূল বা ফ্যাসিকিউলেটেড রুট আবারও মনে করিয়ে দিই অ্যাসপারাগাত বা শতমূলি বা ডালিয়া এ সমস্ত উদ্ভিদা আমরা এই ধরনের মূলের সন্ধান পেয়েছি তাহলে আমরা প্ল্যান্ট মর্ফোলজিতে রুট সিস্টেম থেকে যত রকমের প্রশ্ন হয় সেগুলো তোমাদের সঙ্গে একটা আলোচনা করলাম এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা রকম প্রশ্ন উত্তর নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় এলাম তো এবার আমরা আলোচনা করব প্ল্যান্ট মর্ফোলজির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ স্টেম অর্থাৎ উদ্ভিদের কাণ্ড নিয়ে আলোচনা করব হোয়াট ইজ স্টেম তোমাদেরকে আমি জানিয়েছিলাম যে একটা অঙ্কুরিত বীজের ভ্রূণাক্ষ বা এমব্রায়ো অ্যাক্সিসের ওপরের দিকে যে অংশটি বৃদ্ধি পেয়েছে তাকে আমরা বলি ভ্রূণ মুকুল বা প্লুমিউল পরবর্তীকালে এই প্লুমিউল বা ভ্রূণ মুকুল অংশটি মাটির ওপর উলম্বভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তৈরি করেছে গাছের বিটপ অংশ তাহলে কাণ্ড কাকে বলবো অর্থাৎ পাতা ফুল ফল সহ বিটপের প্রধান যে অক্ষ তাকে আমরা বলতে পারি কাণ্ড এই কাণ্ড কিন্তু উদ্ভিদের শরীরে নানারকমভাবে জল এবং খনিজ লবণ সরবরাহ করতে এবং পাতায় প্রস্তুত খাদ্যকে উদ্ভিদের সারা শরীরে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম নাম উদ্ভিদ সংবহন করার সাহায্যে ছড়িয়ে পড়াতে সাহায্য করে তো আমরা কি বলতে পারি দ্য স্টেম ইজ দ্য পার্ট অব দ্য প্ল্যান্ট দ্যাট লিভস ইন দ্য অ্যাভ লিভস ইন দ্য এয়ার অ্যাভ দ্য সয়েল দ্য স্টেম বেয়ার লিভস ফ্রুটস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার ইট ট্রান্সপোর্ট ফ্লুইড বিটুইন দ্য রুট অ্যান্ড দ্য শুড টু দ্য জাইলেম ফ্লোয়েম যেটা একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম অর্থাৎ 
পাতা ফুল ফল শাখা পোশাকা সহ বিটপের প্রধান পক্ষকে আমরা বলতে পারি কাণ্ড এবং এই কাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ভিদের শরীরে ডাইলামের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই জল বা খনিজ লবণ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পাতায় প্রস্তুত খাদ্য ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে বা ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে উদ্ভিদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে তো এখানেও তোমাদেরকে আমি জানাবো যে নানা রকম ভাবে নানা রকম যান্ত্রিক কাজের জন্য বা নানা রকম শারীরবৃত্ত কাজের জন্য গাছের কাণ্ডের মধ্যে নানা রকম রূপান্তর আমরা দেখতে পাই ডিফারেন্ট ফর্ম অব দ্য স্টেম অন দ্য বেসিস অব দ্য পজিশন অব দ্য সয়েল স্টেম আর মডিফাইড ইন দ্য ফলোইং টাইপ মাটির ওপরে গাছের কাণ্ডের নানারকম অবস্থান অনুযায়ী গাছের কাণ্ডের মধ্যে আমরা নানারকম রূপভেদ দেখতে পাচ্ছি যেমন এরিয়াল স্টেম যেখানে বলি বায়ব কাণ্ড বা মেটামর্ফো স্টেম বা রূপান্তরিত কাণ্ড দ্বিতীয়টিকে আমরা বলতে পারি সাব এরিয়াল স্টেম বা অর্ধ বায়ব কাণ্ড এবং তৃতীয়টিকে আমরা বলতে পারি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম বা মৃদগত কাণ্ড অর্থাৎ বেশ কিছু গাছের কাণ্ড মাটির তলাতেও তৈরি হয় আমরা সেটাও আমরা দেখতে পাবো আলোচনাতে মডিফিকেশন অব দ্য স্টেম স্টেম অব দ্য প্ল্যান্টস আর মডিফাইড টু পারফর্ম ডিফারেন্ট ফাংশন সাথে আস দ্য নিউট্রিশন ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন স্টোরেজ এটসেট্রা দিস আর ক্লাসিফায়েড ইন্টু থ্রি মেইন টাইপস তো যেটা বলছিলাম যে নানা রকম শারীরবৃত্তীয় কার্য বা যান্ত্রিক কার্য বা খাদ্য সঞ্চয় করার কারণে মূলের যেমন নানা রকম রূপান্তর হয় তেমন গাছের কাণ্ডেরও নানা রকম রূপান্তর আমরা দেখতে পাই আন্ডারগ্রাউন্ড মডিফিকেশন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেমস আর মডিফায়েড প্ল্যান্ট স্ট্রাকচার হুইচ এক্সিস্ট আন্ডার দ্য সয়েল সয়েল সারফেস অ্যান্ড ফাংশন অ্যাট দ্য স্টোরেজ টিস্যু অফ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু মৃদগত কাণ্ড খাদ্য সঞ্চয় করার কারণে মাটির নিচের দিকে তৈরি হচ্ছে এবং কখনো কখনো এরকম যান্ত্রিক কাজও এরা সাহায্য করে থাকছে দিস আর দে আর ডিফারেন্ট ফর্ম অব দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম এখানে আমরা বেশ কিছু মৃদগত কাণ্ড নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনায় আসব সাকার দেখো আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি কলা গাছের গ্রন্থিকাণ্ড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উল্লম্বভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যে অংশটি তৈরি হয়েছে তাকে আমরা বলতে পারছি সাকার এই ধরনের সাকার বা এই ধরনের মৃদগত কাণ্ড যা কলা গাছের গ্রন্থিকাণ্ড থেকে তৈরি হয়ে মাটির উপর উলম্বভাবে উঠে এসেছে এই ধরনের সাকারগুলো সাধারণত অঙ্গজ জনন পদ্ধতি বা অজর জনন পদ্ধতিতে গাছটিকে বহু বছর বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে তো এটা একটি মৃদগত কাণ্ডের একটা উদাহরণ এবার আমরা আলোচনায় আসব নানারকম খাদ্য সঞ্চয় করে থাকার কারণে গাছের কাণ্ডের মধ্যে নানারকম রূপভেদ আমরা দেখতে পাই প্রথম যেটা বলবো রাইজম দেখো আমরা যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি সেখানে রাইজমের যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই ছবিটা তোমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত আদা বা হলুদ জিঞ্জার বা টারমারিক তারা হচ্ছে এই ধরনের রাইজম বা গ্রন্থিকাণ্ডের উদাহরণ এই ধরনের কাণ্ডগুলি মাংসল রসালো এবং স্ফীত হয় এবং এরা মাটির নিচে অনুভূমিকভাবে বেড়ে ওঠে এই ধরনের কাণ্ডের গায়ে আমরা পর্ব পর্ব মধ্য এবং স্বল্পপত্র দেখতে পাচ্ছি বলছে দিস আর সিম্পলি ফ্রেশি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম ইট ইউজ টু স্টোর স্টার্চ অ্যান্ড প্রোটিন সাধারণত শ্বেতসার বা প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখার কারণে এই ধরনের মৃদগত কাণ্ড মাটির নিচে অনুভূমিক বা বৃদ্ধি পাচ্ছে আদা বা হলুদ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তো পরীক্ষা তার সময় একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আদা বা হলুদ মাটির তলা হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মূল না বলে কেন কাণ্ড বলা হয় তার সঠিক উত্তরটা হচ্ছে আমরা আদা বা হলুদের মধ্যে পর্ব বা পর্ব মধ্য নোটস বা ইন্টার নোটস দেখতে পাই যেগুলো প্রকৃতপক্ষে কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য মূলের নয় তো সেই জন্যেই আদা বা হলুদকে আমরা বলে থাকি গ্রন্থিকাণ্ড বা রাইজম কখনোই মূল নয় এ প্রসঙ্গে একটা কথা তোমাদের বলি আমরা যত রকম রূপভেদ নিয়ে আলোচনা করব কাণ্ডের ক্ষেত্রে সেটা স্টোরেজ অফ ফুডের কারণেই হোক বা খাদ্য সঞ্চয় করার কারণেই হোক বা ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন বা শারীরবৃত্ত কার্য বা মেকানিক্যাল সাপোর্ট বা যান্ত্রিক কার্য যে কোনো কারণেই হোক না কেন সেক্ষেত্রে কাণ্ডের চেহারা হয়তো পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু কাণ্ডের যে মূলগত চরিত্রটা তার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না সেটা কিন্তু সবসময় কাণ্ডের মতো অপরিবর্তিতই থাকে সেই কারণে আদা বা হলুদ মাটির তলায় হওয়ার সত্ত্বেও মূলের মতো নয় অবশ্যই কাণ্ডের মতো কারণ এখানে আমরা পর্ব বা পর্ব মধ্যে দেখতে পাই যা কিনা প্রকৃতপক্ষে কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য চলে আসবো আমরা পরের আলোচনায় দু নম্বর পয়েন্টে বলা আছে কর্ম যাকে বাংলাতে বলা হয় গুড়িকন্দ বলা হচ্ছে এ কর্ম ইজ আ সোল অ্যান্ড স্টেম বেস দ্যাট ইজ মডিফাইড ইন্টু এ মাস অফ স্টোরেজ টিস্যু 
আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের গুড়িকন্দ বা কর্ণ এরা মাটির নিচে অত্যন্ত রসালো স্ফীত এবং বৃহৎ এবং গোলাকার আকৃতির হয় এই ধরনের কর্ণ বা আমরা গুড়িকন্দের গায়ে বেশ কিছু স্বল্পপত্র দেখতে পাচ্ছি এবং স্বল্পপত্রের কক্ষে যে কাক্ষিক মুকুলগুলো থাকে বা অ্যাক্সিলারি বাটগুলো থাকে সেই অ্যাক্সিলারি বাট বা কাক্ষিক মুকুলগুলো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে তারাও ছোট ছোট এই গুড়িকন্দ বা ছোট ছোট কর্মের মতো চেহারা নিচ্ছে এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুড়িকন্দগুলো তৈরি হচ্ছে এদের কারণে বলতে কি মুখি কচুর মুখি কথাটা হয়তো তোমাদের অনেকের কাছেই পরিচিত বা শোনা প্রকৃতপক্ষে এই মুখিগুলো থেকে আবার পরবর্তীকালে অপত্য গুড়িকন্দ বা কর্মের সৃষ্টি হয় পরবর্তী আলোচনায় বলব টিউবার টিউবার বা স্ফীতকন্দ টিউবার বা স্ফীতকন্দের প্রকৃত উদাহরণটা হচ্ছে আলু বা পটাটো এই ধরনের কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য কি দিস ইজ থিক এন্ড পার্ট অব দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম অব দ্য প্ল্যান উইথ বার্ড ফ্রম হুইথ নিউ প্ল্যান শুড গ্রো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্ফীতকন্দ বা টিউবার এরা এক ধরনের গোলকাকৃতি বা গোলাকৃতি এক ধরনের কাণ্ড মাটির নিচে তৈরি হচ্ছে এবং এই ধরনের কাণ্ডের গায়েও আমরা স্বল্পপত্র এবং কাক্ষিক মুকুল দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের স্বল্পপত্রের কক্ষে যে কাক্ষিক মুকুলগুলো তার ছোট ছোট গর্তের মতন থাকে এদেরকে বলা হয় চোখ বা আই এবং অনুকূল পরিবেশে আলুর এই চোখ বা আই থেকে নতুন আলুর গাছের সৃষ্টি হচ্ছে পরবর্তী এক্সাম্পল আমরা বলবো বাল্ব বাল্ব যাকে বলি কন্দ এটি সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৃদগত কাণ্ডের এক্সাম্পল যার এক্সাম্পল হচ্ছে পেঁয়াজ বা অনিয়ন এ শর্ট মডিফায়েড আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম সানন্ডেড বাই ইউজুয়ালি ফ্রেশি মডিফায়েড লিভস দ্যাট কন্টেন স্টোর্ড ফুড ফর দ্য শুট উইদ ইন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের কন্দ বা পেঁয়াজ এদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই এদের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এরা কাণ্ডগুলো অনেকটা কাণ্ডটি চ্যাপ্টা হয় এবং অনেকটা চাকতির মতো হয় এই ধরনের চ্যাপ্টা এবং চাকতির মতো কাণ্ডগুলো কে ঘিরে থাকে বেশ কিছু রসালো স্বল্পপত্র যারা উদ্ভিদকে আমরা যাচ্ছি পুষ্টি সাপ্লাই করছে আচ্ছা এবার আমরা যেটা আলোচনা করব সাব ব্যাকটেরিয়াল মডিফিকেশন সাব এরিয়াল মডিফিকেশন সরি সাব এরিয়াল মডিফিকেশন অর্থাৎ অর্ধ বায়বীয় কাণ্ড মাটির ঠিক উপরে বা সামান্য নিচের কাণ্ড ভূমি সংলগ্ন হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এই ধরনের কাণ্ডগুলো মাটির ঠিক নিচে বা মাটির ঠিক সামান্য ওপরে ভূমি সংলগ্ন হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্য সাব এরিয়াল স্টেম আর মডিফাইড অ্যান্ড ডু নট স্ট্যান্ড ইরেক্ট এই ধরনের কাণ্ডগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং অন্যান্য গাছের কাণ্ডের মতো এরা কিন্তু রিজু বা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না দে মে বি পার্সিয়ালি সাবটেরিনিয়ান এরা সাধারণত ভূমি সংলগ্ন হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তোমাদের একটু আগেই বললাম দে আর মেইনলি ইউজ ফর দ্য পারপাস অব দ্য ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন সাধারণত এই ধরনের গাছের কাণ্ডগুলো অঙ্গুর জনন পদ্ধতিতে সহায়তা করে থাকে ভেরিয়াস টাইপ অব দ্য মডিফিকেশন ফাউন্ড ইন সাচ টাইপ অব দ্য স্টেম আর এই অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বা সাব এরিয়াল স্টেমের আমরা নানা রকম রূপভেদ দেখতে পাচ্ছি যেমন প্রথম যেটা বলবো রানার রানার কথাটি অপর নাম হচ্ছে ধাবক আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘাস বা আমরুল বা সুষ্ণি এই সমস্ত উদ্ভিদে আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বাপেক্ষা নিচের পত্রকক্ষে অবস্থিত কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন হয়ে কাণ্ড সরু কাণ্ডটি একদম ভূমি সংলগ্ন হয়ে অনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ ঘাস আমরুল এ সমস্ত উদ্ভিদে একদম কাণ্ডের নিচে পর্ব পত্রকক্ষ থেকে এই ধরনের সরু সরু কাণ্ডগুলো তৈরি হয়ে ভূমি সংলগ্ন হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলতে পাচ্ছি রানার পরবর্তী উদাহরণ স্টোলন স্টোলন কথা বাংলা বানা হচ্ছে বক্র ধাবক বলছে দে আর দ্য হরাইজেন্টাল অ্যাবাব দ্য গ্রাউন্ড স্টেম অ্যান্ড আর ইউজড ইন মেনি প্ল্যান্ট অ্যাজ দ্য মিনস অব দ্য আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন দ্য প্ল্যান্ট স্ট্যান্ড আউট অফ দ্য স্টোলন অন দ্য সারফেস অফ দ্য সয়েল অ্যান্ড গ্রো এ ক্লোন অফ দ্য অরিজিনাল প্ল্যান্ট অন দ্য আদার এন্ড অর্থাৎ এদিক যে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে বক্র ধাবক বা স্টোলন এরা ধাবকের মতো ভূমি সংলগ্ন হয়ে যে বৃদ্ধি পায় সবসময় তা নয় এরা কিছুটা তির্যকভাবে মাটির উপরে উঠে আসে এবং পরবর্তীকালে অনেকটা খিলান বা আর্চের মতো আকৃতি নিয়ে আবার ভূমি স্পর্শ করে এবং ভূমি যেখানে স্পর্শ করে সেখান থেকে আবার অঙ্গদ জনন পদ্ধতিতে এরা নতুন উদ্ভিদকে সৃষ্টি করছে তাহলে এই জন্য আমরা বলতে পারি এই ধরনের 
যে রূপান্তর আমরা গুলো দেখতে পাচ্ছি অর্ধবায়ব কাণ্ডের ক্ষেত্রে এরা নানা রকম অঙ্গজীজনন পদ্ধতিতে সাহায্য করে থাকে আমাদের পরিচিত মেনথা বা মিন বা স্ট্রবেরি বা জেসমিন এই সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা এই বক্র থাবক বা স্টোলনের নানা রকম উদাহরণ আমাদের চোখে পড়েছে আচ্ছা আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে স্টোলন বা বক্র থাবক একটু আগেই বলেছিলাম এই ধরনের বক্র থাবকগুলো ধাবক বা রানারের মতো সবসময় যে ভূমি সংলগ্ন হয়ে অনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয় এরা কখনো কখনো তীর্যকভাবে মাটির ওপরে উঠে এসেছে এবং আর্চ বা খিলানের মতো আকৃতি নিয়ে পরবর্তীকালে আবার ভূমি স্পর্শ করেছে এবং এদের অগ্রপ্রান্ত যেখানে ভূমি স্পর্শ করেছে সেখান থেকে আবার অঙ্গজনের পদ্ধতিতে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে এবং তার নিচে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়েছে আমাদের পরিচিত আমাদের প্রকৃতিতে আমাদের পরিচিত স্ট্রবেরি বা মেন্থা বা মিন্ট বা জেসমিন এই সমস্ত গাছের ক্ষেত্রে এই স্টোলন বা বক্র ধাবকের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পেয়েছি বা উদাহরণ দেখতে পেয়েছি তবে আমাদের আলোচনা এখন অনেকটাই বাকি কাণ্ডর বা স্টেমের নানা রকম অর্ফোসিস বা রূপান্তর নিয়ে আমাদের এখনও অনেক কথা বলা বাকি আছে তবে অবশ্যই সে সমস্ত আলোচনা নিয়ে বা কাণ্ড বা প্ল্যান্ট মর্ফোসিসে নানা রকম প্রশ্নোত্তর নিয়ে তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই আমাদের দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আজ এই পর্যন্তই নমস্কার